Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến khá phức tạp. Các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng được chính quyền địa phương vận dụng và phát huy tối đa vai trò để mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã triển khai việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân toàn thành phố. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của mình, từ đó chủ động phòng bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao đem lại cảm giác oi bức, khó chịu và có thể ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe con người. Dù ở lứa tuổi nào, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng đều rất quan trọng nhằm phòng tránh những nguy cơ có thể xảy ra đối với cơ thể. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Sống Khỏe trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều diễn biến khá phức tạp. Việc tăng cường kiểm soát công tác phòng chống dịch ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao là vô cùng cần thiết. Các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng đang được chính quyền địa phương vận dụng và phát huy tối đa vai trò để mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Tại khu vực chợ Hóc Môn, hàng ngày tổ giám sát COVID-19 cộng đồng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách. Do Hóc Môn là địa phương có nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nên việc tăng cường kiểm soát công tác phòng chống dịch là rất quan trọng. Đi kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh của bà con nhân dân, nhất là ở cái khu vực đông dân cư và các cái cơ sở kinh doanh mua bán để tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện đúng cái biện pháp 5K. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát hiện người về từ vùng dịch, người nhập cảnh trái phép trên địa bàn, quản lý chặt địa bàn để kịp thời báo với lực lượng chức năng phòng chống dịch cũng là những công việc được thực hiện thường xuyên của tổ giám sát COVID-19 cộng đồng. Hoạt động của lực lượng này thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống dịch. 92 cái tổ này từ huyện cho đến xã xuống tận các khu dân cư, các địa bàn cái hiệu quả nó cũng có thể nói là người dân cũng nâng lên cái thức chấp hành của người dân cũng khá là cao. Bên cạnh đó, tổ giám sát Covid-19 cộng đồng còn có một vai trò quan trọng nữa là tuyên truyền kịp thời những chủ trương, chính sách, thông tin của chính quyền thành phố về phòng chống dịch tới người dân. Qua đó, giúp họ cập nhật thông tin liên tục để có thể ứng phó với những diễn biến mới nhất của dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã triển khai việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân toàn thành phố. Việc này sẽ mang lại nhiều thuận tiện cho người dân trong quản lý thông tin sức khỏe của mình suốt đời, nhất là khi đi khám chữa bệnh trong mùa dịch. Sự tiện ích của hồ sơ sức khỏe điện tử càng được thể hiện rõ rệt. Chỉ với những thao tác đơn giản, nhanh chóng và sử dụng mã QR code, người dân có thể tự khai báo dữ liệu sức khỏe cơ bản qua ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử được cài đặt trên điện thoại di động thông minh. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể chủ động cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung thông tin về tình hình sức khỏe cá nhân một cách dễ dàng qua hồ sơ sức khỏe điện tử này. Cái phần mềm này rất là tiện ích, tại vì khi mà làm bằng giấy thì nó, nó thủ công và nó không có tiện lợi, còn mình nhập ở trên phần mềm như vậy mình có thể điều chỉnh chỉnh sửa. Nếu như trong này có thể mình chọn được những bệnh viện, mình nắm được những cái thông tin của những cái bệnh viện đó và những cái bệnh viện đó người ta nếu bây giờ nó có cái phần mềm này thì người ta cũng biết được một ít cái thông tin của mình. Hồ sơ sức khỏe điện tử mang lại nhiều thuận tiện cho người dân trong việc theo dõi tình hình sức khỏe cá nhân và những tiện ích của nó sẽ góp phần giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn. Thu thập dữ liệu về tiền sử sức khỏe cũng như một số thông tin sức khỏe cơ bản của người dân như là cân nặng, chiều cao, huyết áp, số lần mang thai, số lượng con hoặc là tình hình tiêm chủng của những trẻ em, nhất là tình hình tiêm chủng COVID sắp tới mà người dân hoàn toàn nắm về dữ liệu của mình. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của mình, từ đó chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hồ sơ sức khỏe điện tử cũng giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của của toàn xã hội, bảo đảm chất lượng dữ liệu sức khỏe chính xác hơn. Từ đầu mùa hè tới nay, người dân đã phải trải qua những đợt nắng nóng, trong đó có những ngày nắng nóng gai gắt, được cảnh báo có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và người dân được khuyến cáo không ra đường vào những khung giờ nắng nóng lên đến đỉnh điểm nếu không có việc gì cần thiết hoặc nếu có ra đường thì cũng phải trang bị những vật dụng để chống nắng. 
Để bảo vệ sức khỏe của mình, người dân không nên chủ quan trong những ngày nắng nóng. Với đặc thù công việc phải lao động ngoài trời, bất kể điều kiện thời tiết nắng nóng, những người công nhân này vừa phải bảo đảm tiến độ công việc, vừa phải chủ động các biện pháp để hạn chế ảnh hưởng bởi nắng nóng. Sáng mình sẽ làm sớm hơn từ 6 giờ đến 10 giờ, 10 rưỡi. Chiều thì mình có thể làm muộn hơn từ 3 giờ đến 7 giờ để đảm bảo sức khỏe và để công việc nó đảm bảo hơn. Nóng bức, khó chịu và mệt mỏi là những cảm giác đa phần người dân cảm nhận được trong những ngày qua. Tay lắng lử lử ra ấy. Có khi lóng lóng lắng quá thì là phải đắp khăn mặt vào đầu. Nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Kiệt sức do nhiệt xảy ra khi cơ thể bị mất nước và muối qua mồ hôi quá nhiều mà không kịp bù nước. Còn cảm nhiệt thường xảy ra khi cơ thể mất khả năng tự làm mát. Chính vì vậy, những người phải làm việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng cần đặc biệt lưu ý trang bị đầy đủ vật dụng chống nắng khi lao động và làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, vân vân. Thường xuyên uống nước dù chưa khát, không nên làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nếu phải ở môi trường nắng nóng, nên định kỳ sau khoảng 45 phút hay một tiếng làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát từ 15 đến 20 phút. Theo các bác sĩ, khi thời tiết nắng nóng, ngoài những người phải làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao, thì người già và trẻ nhỏ cũng là những đối tượng cần đặc biệt lưu ý do có sức đề kháng yếu, dễ mắc bệnh. Về cao tuổi thì nắng nóng thì nó mệt thôi. Ví dụ như ngồi lâu hay là làm việc kỳ lâu thì nó uể oải. Những ngày nắng nóng gai gắt vừa qua, nhiều bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như đường huyết tăng cao, tăng huyết áp hoặc suy tim nặng lên. Trong đó, phần lớn là người cao tuổi mắc các bệnh lý nền. Nắng nóng khiến cơ thể mất nước, mất điện giải cũng là nguyên nhân khiến các bệnh nền trở nặng và dễ gây đột quỵ. Còn đối với trẻ em, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều trẻ nhập viện với các chứng bệnh dễ gặp khi thời tiết nắng nóng như dị ứng da, viêm da, hô hấp hay tiêu hóa. Trong đó, nhóm trẻ dưới 5 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh về đường hô hấp chiếm tỷ lệ cao với các triệu chứng viêm hô hấp trên, viêm tiểu phế quản, nhiều trẻ có diễn tiến thành viêm phổi. Cái nhóm bệnh về đường hô hấp á, thì chúng tôi đã gặp và khám rất nhiều cho em bé bị những nhiễm trùng đường hô hấp, chẳng hạn như viêm đường hô hấp trên do virus, một số trường hợp viêm phổi, một số trường hợp do sự thay đổi thời tiết đột ngột có thể nảy sinh được phổi phát xuất hiện một số cái trường hợp trẻ bị có những cái cơn hang cấp. Để giúp trẻ tránh mắc bệnh trong mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh hạn chế đưa trẻ ra đường khi trời nắng gắt, sử dụng điều hòa hợp lý, đặc biệt lưu ý giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ và vệ sinh an toàn thực phẩm để hạn chế bệnh về đường tiêu hóa. Những bệnh nhân tiêu hóa thì thường là bệnh liên quan tới đường ăn uống là chính, cho nên thì cũng lưu ý cho phòng chống thì quan trọng là mình phải giữ vệ sinh ăn uống, trong đó đặc biệt bảo quản về thức ăn, thực phẩm và đừng để rồi ôi thiêu. Mùa hè vẫn chưa kết thúc, vì vậy để phòng tránh các nguy cơ mắc bệnh, mọi người dân cần chú ý giảm các hoạt động ngoài trời vào những thời điểm nắng nóng gai gắt. Trẻ nhỏ và người cao tuổi đều phải tăng cường các khoáng chất cần thiết, bổ sung nước, vitamin C để nâng cao sức đề kháng, chống lại mọi bệnh tật. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!